Что такое телефонные книги? Казалось бы, мы про них все знаем. А если мы начнем отматывать время назад, появятся вопросы. Что было с этими справочниками 20 лет назад, 50, 100? Существовали ли они вообще 100 лет назад? Ну, во-первых, хочется выразить сожаление, что мы не можем пользоваться этим замечательным источником сейчас для поиска людей. Да и вообще, по сути, они умерли уже несколько десятилетий назад. Сейчас вся информация доступна в интернете, а адреса и телефоны у нас меняются с такой скоростью, что даже на страничках в социальных сетях все далеко не актуально. Ну, Сто лет назад большие города, не только Москва и Питер, которые имели эти справочники, тоже были очень мобильны. И бедные составители, издатели потели каждый год, принимая сведения о новых адресах, новых телефонах, новых должностях и так далее. В начале 20 века, конечно, телефонах, а до этого только адресах. Ведь в эти справочники входило очень много сведений, не только о людях, но и о компаниях, государственных организациях. И вообще, в принципе, много полезной для горожан информации, по сути, это был интернет того времени. Если вы живете в Москве, рекомендую хотя бы раз зайти, например, в библиотеку при Центральном государственном архиве Москвы и посмотреть справочник вот этот самый по Москве живьем. Вы поймете, что это книга, которая не должна быть в оцифрованном виде. В ней все продумано для перемещения между разделами за минимальное количество шагов. И, конечно, в оцифрованном виде это удобство теряется. Зато проработав таким образом хотя бы один адрес-календарь по одному году, вам уже остальные будут интуитивно понятны и даже в электронном виде. Закончу на хорошей новости. Очень многие, если не все адрес-календари за конец 19-го, начало 20 века оцифрованы и есть в свободном доступе в сети. Я не упомянула ранние календари 18 века, начала 19-го и почти не рассказала об их особенностях, но ссылки внизу дополнят этот пробел. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!